mtazamaji shukrani za dhati kwa kuendelea kutazama mbio ya KTN hapa katika KTN News na karibu tena. Kiongozi wa Kod Raila Odinga anatarajiwa kufungua rasmi uwanja wa michezo wa Mumboha katika eneo bunge la Luanda. Raila ambaye ameandamana na mbunge wa eneo hilo Chris Omule na viongozi wengine wa ODM atazungumza na wananchi katika mkutano wa kisiasa. Ziara ya Raila inafanyika siku chache tu baada ya Rais Uhuru Kenyatta pamoja na naibu wake William Ruto kufanya ziara katika eneo lilo hilo la magharibi. Kiongozi wa chama cha Amani Msalim Davadi anatarajiwa kuungana na Raila hapo kesho huko Mumias katika hafla ya kutawazwa kwa makasisi wakianglikana. Raila na Mudavadi wanatarajiwa vile vile kuzuru eneo bunge la Lugari siku ya Jumatatu kwa mazishi ya jamaa yake Kasisi Emeritus Philip Sulemeti. Na kwingineko utata na tofauti zinazidi kuikumba shughuli ya kuwateua maafisa wa kusimamia chama cha jubili mashinani huku baadhi wakitishia kukihama chama hicho au hata kuelekea mahakamani kwa madai ya kuhujumiwa katika kaunti ya Narok juhudi za kupata mwafaka wa kuwateua maafisa 19 zilifeli pale ambapo kambi mbili pinzani ziliamua kuanda teuzi moja kwa moja katika maeneo mawili tofauti na, na katika kaunti ya Embu seneta Leni Kivitu amewataka wakuu wa chama cha Jubilee kuwatimua wote wanaojihusisha na fujo hizo Mipasuko ilizidi kudhihirika katika chama cha Jubilee huko Narok pale gavana Samuel Ole Tunai alipoibuka na kundi lake na kutaka uteuzi wa maafisa 19 wa kukisimamia chama hicho katika kaunti hiyo ufanyika katika shule ya upili ya usichana ya Maasai proposal leo ilikuwa hakuna haja ya kuongea na wabunge wengine hakuna haja ya kuongea na MCS hakuna haja ya kuongea na aspirants mimi nitoe list hapo ya watu tisa na yeye atoe tisa watu waende nyumbani hiyo inawezekana that was their proposal lazima kura ipigwe sina hiyo na lazima tupate approval hii jubilee inasemekana at naro county sio popular How can it be popular when the people leading the elect the campaigns are not loved by the people? You cannot lead the people by force. You cannot come and tell us that today I am saying this, I will do that and you guys just follow me blindly. We can't follow blindly. Naye mbunge wa Narok Magharibi Patrick Olen Tutu anepania kuania ugavana kwenye uchaguzi mkuu ujao akiliongoza kundi jingine katika mkutano ulioandaliwa kwenye makao ya speaker wa bunge la kaunti hiyo. Tulikuwa tumeambia yeye toa watu tisa. Sisi tutoe tisa. Alafu e, mtu mmoja ambaye atatoka kwa disabled community watoe mtu mmoja. Hiyo watu ni 18, 19, si ndio? Akasema hapana mimi sitaki kwa sababu mimi naondoka naenda kuacha kiti. Sasa ndiyo tukasema badala ya kwenda kusumbuana na, na mtu yoyote tumeita hawa waje hapa mimi nipeane majina zote 19 kwa sababu mimi ndiyo naingia na yeye anaondoka Kile upande uliulaumu mwingine huku baadhi wakidai kuwepo kwa njama ya kuadhulumu kwenye mchakato wa uteuzi na ingawa kundi la watu walioteuliwa kuongoza kampeni za rais huko na Rock likiongozwa na David Ole Sankok na mwakilisho wanawake Soipani Tuya walielezea matumaini ya kupatikana kwa mwafaka kutoelewana kuhusu eneo sahihi la kuendesha shughuli za kuwateua maafisa 19 wa chama kunadhirisha msukosuko unaokihangaisha chama cha Jubilee huku baadhi ya watu wakipanga kuelekea mahakamani kulipinga zoezi hilo We are here to make sure that whatever decision is arrived at in the Narok election of interim officials will be one of consensus one that will end in peace for everybody within Narok. Na katika kaunti ya Embu, Senator Leni Kivuti ameotaka wasimamizi wa Jubilee kutoa adhabu kali kwa watu wanaoleta vurugu chamani. We are committed to be in Jubilee and we want everybody to know that Embu County is in Jubilee and there are so many aspirants who are masquerading as Jubilee supporters when they are not. It is good for the president of Kenya, Mheshimiwa Uhuru Kenyatta and his deputy to know that they have to come out strongly and support those who are very keen to stay in Jubilee because that is the only way we can make sure that Embu County remains committed to the agenda of Jubilee and Jubilee is a winning party in this county and there are no ways about it. Jan
jana tulikuwa mahali huko Nairobi. Party and quarters jubilee. Na tulianza tarehe kumi na tatu, embu. Mtu furani, watu furani wananganga, wakiona lene kama kuna watu wengi, wanashikana, wanahaya guns. Kutavuta vijana, wakuaribu, mkutano. Seneto ya liongeza kwamba iwapo hali itazidi kuwa jinzi livo itakuwa vigumu kwa chama hicho kukuza umoja na utangamano. Shadrak Miti, KTN News. Na mwa, mtazamaji yule seneta wa Embu ni Leni Kivuti wala sio Kivuitu. Anasema ulimi hauna mfupa. Kwingineko wakazi wa kaunti ya Baringo wamekuwa wenyeji wa wageni kutoka maeneo mbali mbali kwa jumazima sasa katika wiki ya tamasha na maonesho ya utamaduni wao ambapo kilele chake ni soko la mbuzi hii leo. Naam, uzaji huo wa mbuzi unafanyika katika soko maarufu la Kimalel kwenye tamasha ambazo hufanyika kila mwaka tangu kuasisiwa kwake na rais mstafu Daniel Toroitich Arap Moi. Ah, mwanahabari mwenza ah, Victor Gale amekitakambi katika eneo hilo na kushuhudia yote yanayoendelea katika mshike mshike wa tamasha hizo. Ni sherehe ambayo ufanywa kila mwaka na wakazi wa kaunti ya Baringo ambapo jamii tofauti ambazo zinaishi hapa kaunti hii ya Baringo huja na kuonyesha tamaduni zao jinsi wanavyoishi jinsi walivyokuwa wanaishi sasa na kujaribu kuhifadhi tamaduni huku baadhi ya wao wale tuliozungumza nao wakisema kuwa vijana au vizazi vijana wa sasa kidogo hawadumishi tamaduni kama ilivyokuwa hapo awali lakini kama wazee wa jamii hizo wanajaribu kuhakikisha kuwa tamaduni hizo zimehifadhiwa wamefuata mambo ya digital sana ni nafaa wakuje warudi waone culture ya samani vile jinsi inapoka nimeona mambo mazuri nimeona culture yetu tunaendelea ku ku kuhifadhi na hiyo ni mambo mazuri sana inatujenga na tupea mafunzo mengi mama akiwa chini anapokea orders from up Mama hawezi kulala juu na mzee alale chini kwa sababu hakuna order zinatoka chini kwenda kwenda juu zinatoka juu kuja chini. Na mara nyingi mmeniuliza hapa kwa nini mama analala kando na mzee analala kando. Sisi hatukwangi na ile kitu inaitwa romantic relationship. We, we don't have that. Sisi ni you are a woman and a man and we bear children and that's all. Culturally sio kama saa hii. So we don't really come close to like uh, embracing and caressing and things. Sisi hatuna hiyo. Kilele cha sheria hii ni hafla ya kuuza au sherehe ya kuuza mbuzi hao ambao wako hapa na ni sherehe ambayo itakumbukwa kuwa ni baadhi ya viongozi ambao walikuwa watangulizi wa sherehe hii ni rais mstaafu Daniel Tutichi Arap Moi ambaye kila mwaka alikuwa anakuja hapa eneo la Kimale na kuhakikisha kuwa mbuzi zimeuza na unapata kwa mfano unapata kuna mtu mmoja angenua hata mbuzi moja au zaidi na watu walifika hapa na vile vile pia hakukukosa malalamishi moja au mbili hapa kutokana na jinsi mambo yalivyokuwa kiendeshwa hapa Kimalele. Padi mbuzi ni viongozi wachache. Sisi mbuzi zetu iko hapa nje na sisi tunahangaika hapa na ina viongozi wanacheka kombeleni. Na sisi hapa tunahangaika na hao wanasema ni ya hazardous. Tukifika hapa tunaambia murudishe mbuzi mweka huko msituni. Na Auction ni kusa mbusi si kuja kupeleka msituni wale hawa utaka wenye walituleleta na na mgono lakini wale peleka wenye nini kwa kwa lori wale peleka malori ndani lakini tuliona hii malori ni ya wakubwa kongu mie victor gali na mpiga picha wangu daniel opondo tushaji tushapata mbuzi ambao tutasherekea siku ya siku kuu mbuzi wa kutoka hapa kimalel mbuzi ambao wako na afya na kwa wenzangu pale studio Mombasa Road na <laughs> wote walio pale na wewe mtazamaji wa runinga KTN News kutoka hapa kaunti ya Baringo tunakutakia Christmas njema na mwaka mpya yenye fanaka <laughs> Jamaa ajisha shakweli na kutudondosha mate tukiwa hapa studio ni kusiana na mlo ule wa mbuzi Nam katika marudio ya makala ya mirindimo ambayo kwa mara ya kwanza nikujia kwako hapo jana kwenye dira ya wiki 
uh, mhariri wa KTN Leo Paul Nabiswa ameandaa vimwanga ambapo mara hii madaktari pamoja na mauguzi pia wameonyesha ustadi wao katika kunengwa densi na wala siwa na siasa pekee. Tazama mirindimo. Nikilio ama malalamishi baada ya uchaguzi wa viongozi wa muda wa jubilee huko Nyeri kwenda Sege Mnege. Waliohusika katika uchaguzi huo wakakataa matokeo kwa vinywa vipana. Hali ilikuwa vivyo hivyo katika kaunti ya Uasingishu. Mvua ya ngumi ikamnyea bwana mmoja ila mandago anadhania mambo ya koshwari. Nyenye hata watu ya media mmeona. Hakuna furugu, hakuna fujo. Pengine hawa watu walikuwa wakicheza na kuchekeana. Si hayo tu kitui kulikuwa na ubomozi ulioendeshwa na kaunti. Kina mama wakaonyesha kuwa misuli yao iko imara majira ya makabiliano. So, so uko una, una mambo ya sponsor na Alafu baada ya sherehe za Jamhuri jijini Nairobi, mwanahabari Matata Lofti Matambo alikuwa na mahojiano maalum na bingwa wa salamu. Leo ni siku gani kwako? Siku ya happy birthday yangu 50 years. Hmm. Nisaliwa 1966. Hmm. Tarehe ya muri day tena. Tena Disemba. Unaitwa nani? Naitwa Dorcas Ayuma, mama Kawere basi. Ila alikuwa na mengi. Unaonekana kwa TV unasema kuna mtu wa kwanza kwa tena alikutia kwenye TV. Kwa hiyo kutia kwa TV ni huyu baba kwanza siwajui majini. Ah ni yupi hebu hebu tuonyeshe huyu baba. baba kwanza ah, okay. ni huyu. Pendo tuonyeshe huyu baba. Mguse mguse tu. Ah mguse. Mbaba kwa jina Save ya Uma akachana mbuga mwisho wa mahojiano. Na mimi nyumbani wesa natoka South Bunyore Rwanda kwa kina Babe Grace na Otikilo na Marende. Hao ndio wakwetu hawa wa bunge wetu. Tukiachana na hayo tuelekee kwale tupate hoja za boy Juma Boy kuhusu jubilii. Watu wa jubilii wana tuta tatu. Tuta tatu. Tutatenga, tutafanya tutaanzisha na siogopi kusema mbele yenu jubilii wa rongo na je wasemaje kuhusu gavana Salim Vuria hakuna mtu nilikuwa nampenda mimi kama Mvuria nilikuwa namsifu kila mahali kama Yesu au Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam nikisimama Mvuria Mvuria mkosa si Mvuria ana watu wake wanaompotosha tena najua kuna watu hapa wategea maneno haya enda mkamwambie boy akwambie atakuja wataja hao watu wako mbele simuogopi yeye simuogopi nyenye yake simuogopi daktari simba alienda kwenye bar simba akatoa ATM simba akaangalia bala simba haya basi madaktari pia wamo katika tikisa tikisa za maungo wanapotaka posho zaidi huku serikali ikikaa kimya kama maji ya mtungi Si hao tu walokuwa wakifanya hivyo wanawaipa walikuwa wakifundishwa mikatiko kama hiyo na the bull fighter Boni Halwali. Yangu ni macho tu. Pole biswa Mirindimo. Na mtazamaji shukran sana baada ya kuachana na tikisa tikisa za madaktari tayari naarifiwa dau la elimu liko tayari kutikisa mawimbi sijui leo mwalimu Frank ambaye ndio nahodha wa dau hili akiwa amejaja studioni dau hili litaweza kuyonga na kutikisa mawimbi yapi najua yuko tayari kwa hivyo usiondoke katika muda sio kwa mrefu mimi nitazama na yeye atazuka na dau la elimu lakini usikose kujiunga nami hapo mwendo wa saa moja leo katika taarifa za KTN leo weekend kumbuka leo ni siku ya makala ya wako wapi au mahojiano ya wako wapi tuko na mwanamuziki Peace Mulu
mwimbaji wa ombea adu yako atajajia vile vile studioni kwa hivyo tuandamane wakati ule uwe na utazamaji mwema hadi wakati huo asante